हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी ये हमारा नेटवर्क कम्बे टू जीरो टू जीरो का क्वेश्चन नंबर नाइन का सॉल्यूशन है तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ और ये गिव अवे का क्वेश्चन था और इसका बहुत सारे लोग आंसर भी दिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था पीक वैल्यू ऑफ कैपेसा करेंट का जो आंसर था ये पीक वैल्यू ऑफ कैपेसा करेंट वो फोर पॉइंट फोर था अब मेरे पास जो नाम सिलेक्टेड है ये आपके पास थ्री लोगों को सिलेक्ट करने का बोला था मैं कि तीन लोगों को सिलेक्ट करूंगा तो जो रैंक है वन से लेके आपके पास लिखा है जैसे कि मयूरेश धानोवा डे ये आपके पास है फर्स्ट रैंक इनका सबसे पहले आंसर आया था और हमारे पास रियल टाइम रहता है जो मैं एडिटर जोन से मंगाता हूँ वो रियल टाइम मंगाता हूँ यूट्यूब से देख के नहीं करते हम लोग के पास जो रियल टाइम रहता है जो भी आप कमेंट्स करते हो सेकेंड जितेंद्र कुमार है जितेंद्र कुमार मेरी फोटो लगी है इसके इसमें आई में और एक शमसपीर जाडा ये थर्ड है तो ये आपके पास मैं बोला था कि फर्स्ट थ्री को सिलेक्ट करेंगे जस्ट अप्रिसिएशन के फॉर्म में तो देखो आपके पास तीन लोगों को सिलेक्ट किया अब मैं बोल रहा हूँ कि बाकी फोर फाइव का नाम इसलिए लिखा हूँ कि आप डिटेल ना इस वाले पे व्हाट्सअप कीजिएगा अपना पूरा का पूरा डिटेल एक एटीकेट में का एक नंबर होगा व्हाट्सअप नंबर उसको पूरा डिटेल कीजिएगा फिर ये आपको अकाउंट में आपके आ जाएगा पूरा अकाउंट डिटेल दीजिएगा ये दो लोग भी अपना डिटेलिंग सिर्फ अपना भेजेंगे मैं इसलिए इन लोगों का नाम लिखा कि आप इतना गुड क्वेश्चन था आप इतना अच्छा एफर्ट किए तो अप्रिसिएशन के फॉर्म में ये फोर्थ और फिफ्थ वाले को हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाए दोनों को टेस्ट सीरीज अमित मिश्रा और श्रेयस चौहान को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाए या कोई भी एक बुक जो भी गेट टिकट में की जितनी भी हमारी बुक है उसमें से कोई भी एक बुक का ऑप्शन आपको देंगे तो आपको वो बुक प्रोवाइड की जाएगी या टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जो भी आपके पास पॉसिबल होगा वो जाएंगे जस्ट ये कॉम्बिनेशन था इस नंबर पर आप अपना डिटेल मैसेज करेंगे तो तीन ही का मैं अनाउंस था लेकिन मैं दो को भी अप्रिसिएशन के फॉर्म में ले लिया चलो अब अब ये आपके पास जो 4.41 था और इतने सारे लोग गुड आंसर दिए सभी लोग सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन कितना गुड आप इंटरेस्ट लेते हो और आप हमेशा हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट लोग गिव अवे के कारण नहीं हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही गेट के पेपर में बनेंगे ये ऐसे आसान क्वेश्चन बनेंगे मैं थोड़ा सा गुड क्वेश्चन लिया ट्रांजेंट का तो ये अच्छी बात है कि इंडिया में इतने सारे लोगों को ट्रांजेंट का गुड आइडिया हो सकता है कुछ लोग मेरे वीडियो से सीखे हो सकता है कुछ लोग टेक्स्ट बुक से सीखे हो हो सकता है कुछ लोग किसी डिफरेंट कोचिंग में पढ़े हो किसी बहुत ही अच्छे टीचर से तो वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटी है तो एक गुड क्वेश्चन था कि आपके पास इनिशियली टी इक्वल टू जीरो के पहले क्वेश्चन जो आप रीड कर रहे थे तो इनिशियली दोनों स्विच ओपन थे और दोनों जब स्विच ओपन थे तो देखो कैपेसिटर में 12 वोल्ट था आपके पास तो एक चार्ज कैपेसिटर एक इनर्जाइज कैपेसिटर हम लेके आए इसका मतलब है कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन था कि वी सी जीरो माइनस इक्वल टू ट्वेल्व वोल्ट है इसका मतलब अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूँ तो इनिशियल एनर्जी की बात हाफ सी वी सी जीरो माइनस स्क्वायर होगा तो हाफ कैपेसिटर की वैल्यू वन पैर एट वी की वैल्यू ट्वेल्व का स्क्वायर वन तो अगर मैं बोलूँ आपके पास तो सेवन और टू तो 70 जूल 72 जूल इनिशियल एनर्जी था तो कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी था एक इनर्जाइज कैपेसिटर को आप यूज कर रहे थे एक इनर्जाइज कैपेसिटर को यूज कर रहे थे और टी इक्वल टू जीरो के पहले दोनों ही स्विच जो थे वो ओपन थे ठीक है अब अब टी इक्वल टू जीरो से तो हम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखे आपको डिटेलिंग करते आना चाहिए हमेशा जब भी किसी क्वेश्चन को आप डील करते हो तो एग्जाम में तो आपको फास्ट आंसर देना लेकिन जब घर में पढ़ते हो तो आपको डिटेलिंग करना चाहिए तो ये एक अन इनर्जाइज एक इनर्जाइज कैपेसिटर था चार्ज कैपेसिटर था 12 वोल्ट इसके पास इनिशियल वोल्टेज था 72 जूल इसका इनिशियल एनर्जी था ठीक है अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ से स्टेप नंबर जो वन है हमारा कि टी इक्वल टू जीरो पे स्टेप नंबर वन बोल सकता हूँ मैं कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है टी इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो जो एस है वो क्लोज है एस वन है और एस तो ओपन ही है क्योंकि एस को तो अभी तक हम कुछ किए नहीं और एस ओपन है तो जो ओपन है उसको रहने दो और हमारे पास फिगर कैसे बन गया अगर मैं बोलूँ कि देखो S1 अगर क्लोज है तो देखो ये S1 हो गया क्लोज ये 1 ओम ये 2 ओम ये और कैपेसिटर के पास ना इनिशियल वोल्टेज ये ये 1 ओम ये 2 ओम और मैं बोल दे रहा हूँ कि देखो ये 12 वोल्ट है कैपेसर का वोल्टेज ऐसा लिख दे रहा हूँ वी सी और ये ट्वेल्व वोल्ट इनिशियल वोल्टेज ठीक है और ये कैपेसर करेंट दिस वन अब हमको क्लियर रहना चाहिए कि क्या क्या ये फिगर था हमारा इतना सभी को क्लियर है अब हमको क्लियर रहना चाहिए सोर्स जो फिगर है आपके पास इसमें अगर आप देखोगे तो कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज है इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है इसका तो सोर्स फ्री आपके पास अगर मैं बोलूं कि आरसी नेटवर्क है और मैं बोलूं कि इसके पास खुद के पास ट्वेल्व वोल्ट का सोर्स है तो जितना भी इसके पास वोल्टेज है डिस्चार्ज करने वाला है तो अगर मेरे को कैपेसिटर करेंट का इक्वेशन लिखना है सपोज करो ध्यान मेरी पूरी बात सुनना ना डिटेलिंग कर रहा
अब मेरे को पता है कि स्टडी स्टेट पे कैपेसा ओपन सर्किट होता है इसलिए कैपेसा करेंट की वैल्यू जीरो एम्पियर हो जाता है बिकॉज बिहेवियर ऑफ कैपेसा स्टडी स्टेट पे ओपन सर्किट होता है इसलिए करेंट की वैल्यू जीरो अगर मैं बोलूँ कि टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितना होगा तो टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आर थे उन्हीं इन टू सी होगा ये आपके पास ये है अगर मैं सी की जगह से आर टी देख रहा हूँ तो वन प्लस टू है तो आर थे उन्हीं थ्री है सीरीज में रजिस्टर है सी की वैल्यू वन फाइव है इसका मतलब थ्री सेकेंड जो है वो टाइम कॉन्स्टेंट है ओके अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है इसमें अगर मेरे को इनिशियल वैल्यू की बात करना है कि आई सी जीरो प्लस की वैल्यू कितना है तो आई सी जीरो प्लस की वैल्यू बनाने के लिए टी इक्वल टू जीरो प्लस पे एक फिगर ड्रॉ करो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होता है तो ट्वेल्व वोल्ट हो गया ये वन ओम और ये टू ये वन ओम और ये टू ओम और ये आई सी जीरो प्लस कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करेंट इसलिए जान बुझ के मैं आपको करेंट का डायरेक्शन दिया था अब यहाँ पे केवियर लगा लो तो आई सी जीरो प्लस की वैल्यू कितना आ गया ट्वेल्व डिवाइड बाई वन प्लस टू थ्री तो ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री इसका मतलब है ये आ गया फोर एम तो अगर मैं बोलूँ कि देखो कैप्सर करेंट का ट्रांजेंट इक्वेशन क्या होगा फाइनल वैल्यू जीरो ये आ गया आपके पास फोर आई सी जीरो प्लस की वैल्यू और ई रेस्ट पॉ माइनस टी बाई थ्री तो फोर ई रेस्ट पॉर टी माइनस थ्री ये आपके पास वैल्यू इस वन तो आपको एक गुड आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है तो अगर मैं बोलूँ देखो फोर ई रेस्ट पॉ माइनस टी बाई थ्री है ये कैप्सर करेंट की वैल्यू अब ये कैप्सर करेंट की वैल्यू है अब मेरे को पता है कि टी इक्वल टू थ्री सेकेंड में जो स्विच है वो क्लोज होने वाला एस टू तो कैपेसिटर करेंट आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट ट्रांजेंट की इक्वेशन से दूसरा तरीका ये है कि कैपेसिटर करेंट कैपेसिटर वोल्टेज से निकाला जा सकता है तो मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ तो ये फोर ई रेस्ट पॉ माइनस टी बाई थ्री आया दूसरा तरीका क्या है जब भी आपको कोई कैपेसिटर करेंट बोलता है फाइंड आउट करो और आपको ध्यान से दिखना चाहिए कि कैपेसिटर करेंट कैसा फ्लो रहा है कैपेसिटर करेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैपेसिटर करेंट कैसा फ्लो रहा है माइनस प्लस फ्लो रहा है तो अगर कैपेसा करेंट ऐसा अगर आपके पास है कैपेसा वोल्टेज और कैपेसा वोल्टेज आप फाइंड आउट कर रहे हो ये माइनस टू प्लस कैपेसा वोल्टेज ये और ये कैपेसा करंट है तो आईसीटी की वैल्यू क्या होता है ध्यान से देखना आईसीटी की वैल्यू यह हटा दे रहा हूँ नाम आईसीटी की जो वैल्यू है इन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेस ना जितने लोग भी आप लोग अच्छा परफॉर्म किए जितना भी अच्छा आंसर दिए गुड था तो ऐसे ही आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए बस तो कैपेसा करेंट की वैल्यू कितना होगा कैपेसा करेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपेसा वोल्टेज माइनस सी डीवीसी बाई डी टी होगा बिकॉज करेंट इज फ्लोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस सी की वैल्यू वन फाइव एड इसलिए माइनस डी बाई डी टी वी सी टी होगा ये कैपेसा करेंट की वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ कैपेसा वोल्टेज चाहिए तो कैपेसा वोल्टेज का ये वी सी इन्फानाइट प्लस वी सी जीरो प्लस माइनस वी सी इन्फानाइट ई रेस्ट फॉर माइनस टी अपॉन टाउ फॉर द टी ग्रेटर देन जीरो ये क्वेश्चन से अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो वी सी जीरो प्लस की वैल्यू कितना होगा तो इनिशियली कैपेसा वोल्टेज तो ट्वेल्व वोल्ट पे था ठीक है ये ट्वेल्व वोल्ट पे था अगर मेरे को पता चले कि वी सी इन्फानाइट कितना होगा तो स्टडी स्टेट पर कैपेसा ओपन सर्किट होगा और ओपन सर्किट होगा तो करंट पूरा जीरो फ्लो होगा और पूरे सर्किट में अगर करंट जीरो फ्लो होगा तो वोल्टेज भी जीरो वोल्ट होगा तो देखो वोल्टेज जीरो वोल्ट हो गया और टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितना होगा टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आर थ्री एन इन टू सी दैट मीन थ्री इंटू वन तो थ्री सेकेंड आपको कभी भी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि स्टडी स्टेट पे कैपेसा वोल्टेज की वैल्यू जीरो कैसे निकाले सर टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे तो स्विच जो हो रहा है वो उधर वाला क्लोज हो रहा है इसका मतलब है कि अगर एक फिगर में एक से ज्यादा स्विचिंग है तो जो स्टडी स्टेट वैल्यू होता है वो एज्यूम वैल्यू होता है कि अगर जो कंडीशन अभी है वो अगर स्टडी स्टेट तक रही तो ये आपका रिजल्ट होगा अभी तो क्या होने वाला है कि टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे मैं स्विच को क्लोज करने वाला हूँ एस को तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है वी सी इन्फानाइट की ये एज्यूम वैल्यू है कि जब आपके पास आप स्विच S1 को क्लोज किए थे तो नीचे वोल्टेज 12 वोल्ट था और अगर ऐसा आप हमेशा के लिए रख दोगे तो स्टडी स्टेट पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अभी कैपेसा वोल्टेज का रिजल्ट कितना आ गया कैपेसा वोल्टेज का रिजल्ट आ गया ध्यान रखो कैपेसा वोल्टेज का रिजल्ट आ गया ट्वेल्व इनिशियल वैल्यू ट्वेल्व था तो ट्वेल्व ई रेस फॉर माइनस टी बाई थ्री ये आ गया आपके पास कैपेसा वोल्टेज अगर मेरे को कैपेसा करेंट निकालना तो देखो डिफ्रेंसिएट करो माइनस डी बाई डी टी अब मैं इसको डिफ्रेंसिएट कर रहा हूँ तो आपको अगर मैथमेटिकल फॉर्म गुड है अगर मैं इसको डिफ्रेंसिएट कर रहा हूँ माइनस वन बाई थ्री बाहर पहले से माइनस है ट्वेल्व पहले से माइनस और फिर वन बाई थ्री दो माइनस हो गए और ई रेस पर माइनस टी बाई थ्री तो आंसर कितना आ गया फोर ई रेस पर माइनस टी बाई थ्री तो आप कैपेसिटर करेंट कैपेसा वोल्टेज से भी निकाल सकते थे डिफ्रेंसिएट करके और कैपेसा करेंट डायरेक्टली ट्रांजेंट से भी निकाल सकते थे चॉइस आपकी थी चॉइस आपकी थी बोला तो जस्ट आपको गुड आइडिया रहे कि एस देखो आपके पास क्लोज हुआ
ये ट्वेल्व हो गया अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको कि देखो ये अगर स्टडी स्टेट पे रख दोगे तो जीरो हो जाएगा फाइनल वैल्यू इसका जीरो हो जाएगा ट्वेल्व वोल्ट से जीरो हो जाएगा बोला ठीक है टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे था कैपिसा करंट की बात कर रहा हूँ कैपिसा करंट की वैल्यू कितना है इनिशियली कैपिसा करंट की वैल्यू जो था इनिशियली कैपिसा करंट की वैल्यू जब हम निकाले थे तो टी इक्वल टू जीरो फोर एमपियर था तो इनिशियली कैपिसा करंट की जो वैल्यू था आपके पास वो फोर एमपियर था और टी इक्वल टू इनफाइन पे जीरो था तो कैपिसा करंट था और ये फोर एमपियर था और टी इक्वल टू इनफाइन पे जीरो था दिस वो ये कैपिसा करंट का एक्सप्रेशन फोर ई रेस माइनस टी बाई थ्री और कैपिसा वोल्टेज का वो एक्सप्रेशन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर ये एस होता ही नहीं एस होता ही नहीं तो ये सब आंसर आ जाता है अब क्या था मैं बोला कि देखो कैपेसिटर जो इसके पास इनिशियल वोल्टेज है तो डिस्चार्ज करेगा तो कैपेसिटर वोल्टेज डिस्चार्ज कर रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन ये कैपेसिटर जो करंट है आपके पास देखो माइनस टू प्लस फ्लो रहता तो देखो डिस्चार्जिंग करंट बना दिया माइनस टू प्लस पूरा परफेक्टली बना हुआ था अब अगर मैं बोलूँ कि ठीक है टी इक्वल टू थ्री सेकंड पर क्या होगा तो टी इक्वल टू थ्री सेकंड पर अगर मैं दोनों की वैल्यू देखूँ कि टी इक्वल टू थ्री सेकंड पर क्या होगा थ्री सेकंड पर क्या होगा टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे तो आपके पास जो कैपेसा वोल्टेज का इक्वेशन है टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे ये कैपेसा वोल्टेज है और ये कैपेसिटर करंट है तो कैपेसिटर वोल्टेज कितना होगा टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे मतलब टाइम कांस्टेंट पे तो ट्वेल्व ई रेस पर माइनस वन तो ट्वेल्व इंटू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट ये इसका मतलब है कि ये रिजल्ट आएगा फोर पॉइंट फोर वन वोल्ट कैपेसिटर का वोल्टेज ये ये टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे अगर मैं कैपेसा करंट की बात कर रहा हूँ कि कैपेसा करंट कितना होगा टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे तो फोर ई रेस पर माइनस वन आएगा तो फोर इंटू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट आएगा ये तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो वन पॉइंट फोर सेवन टू एमपीयर आता है वन पॉइंट फोर सेवन टू चेक कर लेना वन पॉइंट फोर सेवन टू ये कैपेसा करंट की वैल्यू आ गई ठीक है ये किस पे आया टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे इसका मतलब है कि अगर मैं इस फिगर में बात कर रहा हूं तो कैपेसा वोल्टेज आ रहा है फोर पॉइंट फोर वन वोल्ट देखो ध्यान से और कैपेसा करंट की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वन पॉइंट वन पॉइंट फोर सेवन टू एमपियर चलो ठीक है गुड है अब क्या हुआ इसके बाद ना मैं फिगर को हटा दे रहा हूं इसके बाद मैं फिगर को हटा दे रहा हूं क्योंकि मैं तो बोर्ड में बना रहा हूं हमको पता है इसके बाद चीजें चेंज होने वाली क्यों क्योंकि हम स्विच की कंडीशन चेंज करने वाले हैं इसलिए जो भी आप कंडीशन एज्यूम करते हो पूरा के लिए पूरा एज्यूम करते हो अगर मैं जो भी पहली कंडीशन थी उसको स्टडी स्टेट के लिए भी एज्यूम करता हूं कि टी इक्वल टू जीरो पे स्विच अगर क्लोज है और कैपेसिटर का वोल्टेज अगर मेरे को इन्फाइनेट पे चाहिए तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि क्लोज इन्फाइनेट तक रहेगा और आपके पास कैपेसा करंट के लिए भी तो अभी एस का रोल नहीं आया तो हमको क्या करना होता है जो पहली कंडीशन है उसमें सब सॉल्व किए कैपेसा वोल्टेज का इक्वेशन था ये वाला ये वाला जो इक्वेशन है ट्वेल्व ई रेस पर माइनस टी बाई पे आपके पास जो कैपेसा करंट का इक्वेशन था फोर ई रेस पर माइनस टी बाई थ्री टी इक्वल टू थ्री पुट के तो इतना हो गया अब 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 क्या रोल चालू होगा कि टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे स्विच एस टू क्लोज हो गया टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे स्विच एस टू क्लोज हो गया अब सोचो अगर एस टू क्लोज हो गया तो स्विच जीरो थे तो जीरो वोल्ट आ गया इसका मतलब ये हो गया कि जो टू ओम है वो शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिगर में क्या बचा ये तो क्लोज स्विच था ये तो टी इक्वल टू जीरो के बाद से क्लोज स्विच चल रहा था तो फिगर में क्या क्या है फिगर में एस वन क्लोज है एस टू क्लोज है तो फिगर में आपके पास जो वैल्यू बचा एक वन फेरेड का कैपिसर एक वन ओम अब अब अगर मेरे को कोई बोले कि मेरे को अपना वैल्यू चाहिए टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे तो हमको पता होना चाहिए कि जिस भी टाइम पे स्विचिंग आप चेंज करते हो जिस भी टाइम पे स्विचिंग चेंज करते हो जो कैपेसिटर जो करंट होता है वो डिसकंटिन्यूस वेव फॉर्म होता है और कैपेसिटर वोल्टेज इज कंटिन्यूस वेव फॉर्म द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसर तो अब अगर मेरे को चाहिए कि थी कि मेरे को कैपेसर करंट की वैल्यू चाहिए यहां ध्यान रखना कैपेसर करंट की वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा कैपेसर करंट की वैल्यू अपना थ्री सेकंड आईसी इन्फानाइट आईसी थ्री प्लस माइनस आईसी इन्फानाइट और ये क्वेश्चन ई रेस पर माइनस थ्री माइन टी माइनस थ्री डिवाइड बाई टाउ ये इतना होगा आपके पास और ये क्वेश्चन का वैलिड होगा टी ग्रेटर देन थ्री के बाद अगर मैं बोलूं कि ठीक है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं कि टाइम कांस्टेंट कितना है टाउ की वैल्यू कितना है तो अब दिख रहा है टाउ की वैल्यू सी आर सी एक आर और एक सी है आर की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन बोत आर वन तो वन सेकेंड हो गया टाइम कॉन्स्टेंट अब अगर मैं बोलूँ कि ठीक है मेरे को फाइनल वैल्यू चाहिए आई सी इन्फानाइट की वैल्यू तो स्टडी स्टेट पे कैपेसा ओपन सर्किट होता है इसलिए जीरो एम इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कैपेसा करंट चाहिए थ्री प्लस पे तो कैपेसा करंट अगर मेरे को थ्री प्लस पे चाहिए तो आपको क्लियर रहना चाहिए वो करंट बराबर नहीं हो सकता
अभी सीख रहे लर्निंग मोड में उनको सब समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है तो देखो 1.472 नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि t इक्वल टू थ्री प्लस पे अगर मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं तो कैपेसिटर वन फायर एट का था और ये वन ओम है टू ओम शॉर्ट सर्किट है और मेरे को इस फिगर को टी ग्रेटर देन थ्री सेकेंड के बाद ये फिगर है तो अगर मैं ये VCT, ये ICT, अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरे को कैपेसिटर करेंट चाहिए टी इक्वल टू थ्री प्लस पे तो मेरे को इस फिगर को ना थ्री प्लस पे ड्रॉ करना पड़ेगा जब मैं थ्री प्लस पे ड्रॉ करूंगा ना तो कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू थ्री प्लस पे उतना होता है जितना थ्री पे होता है तो टी इक्वल टू थ्री सेकेंड में ना कैपेसा वोल्टेज फोर पॉइंट फोर वन वोल्ट था कैपेसा वोल्टेज और ये कैपेसा करेंट की वैल्यू चाहिए आपको थ्री प्लस पे और एक रेजिस्टेंस वन ओम का लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस वन ओम का लगा हुआ है बोला ये फिगर ना टी इक्वल टू थ्री प्लस पे जब भी किसी भी इंस्टेंट पे आप एक आरसी नेटवर्क बनाते हैं तो कैपेसा वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाता है जो भी उसका वोल्टेज है अब इसमें केवीएल अगर लगाऊंगा तो आईसी थ्री प्लस की वैल्यू कितना होगा 4.41 पॉइंट फोर वन डिवाइड बाई वन इसलिए फोर पॉइंट फोर वन एमपियर आपके पास थ्री प्लस पे था इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या होगा जैसे ही स्विच आपका एस टू क्लोज होगा ये फोर पॉइंट फोर वन से ऊपर होगा तो इसका मतलब जिस भी समय पर स्विचिंग होता है कैपेसा करेंट ना डिसकंटिन्यूस होता है तो ये जाएगा फोर पॉइंट फोर वन एमपियर पे ये कैपेसिटर जो करंट है डिसकंटिन्यूस हुआ कैपेसिटर वोल्टेज में आपके पास अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना चाहिए आपके पास अब क्या होने वाला है देखो कैपेसिटर करंट के बारे में बात कर लिया तो कैपेसिटर करंट का इक्वेशन क्या हो गया कैपेसा वोल्टेज के बारे में बात कर देता हूं कैपेसा करंट का इक्वेशन क्या हो गया अगर मैं बोलूँ कि कैपेसा करंट का इक्वेशन क्या है तो कैपेसा करंट का इक्वेशन आ गया आईसी टी इक्वल टू थ्री प्लस पे जो वैल्यू थे कितना फोर पॉइंट फोर वन ई रेस्पा माइनस टी माइनस थ्री डिवाइड बाई टाउ और टाउ की वैल्यू कितना था वन सेकेंड टाउ की वैल्यू वन सेकेंड तो टी इक्वल टू थ्री पे टी इक्वल टू थ्री पे फोर पॉइंट फोर वन एम पे आ जाएगा इसका मतलब है कि एक ही जगह पे दो वैल्यू होगी तो हमेशा कैपेसा करेंट ना जिस भी जगह पे स्विचिंग होता है डिसकंटिन्यूस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो टी इक्वल टू थ्री पे थ्री और थ्री प्लस एक ही बात है अगर मेरा ट्रांजेंट अगर आप सुने होंगे तो आपको गुड आइडिया होगा तो टी इक्वल टू थ्री पे फोर पॉइंट फोर वन एमपियर होगा आप मेरा ट्रांजेंट का जो मैं वीडियो दिया हूँ ट्रांजेंट के बारे में बहुत बात किया यूट्यूब में वो आप देखे होंगे बोला मैं तो 4.41 होगा और टी इक्वल टू इन्फाइनेट पे जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि 4.41 होगा और फिर डिक्रीज होकर जीरो हो गया ये तो ये पहला वाला पार्ट था जब आपके पास S1 जो क्लोज था ये वाला ये जब हुआ जब S2 टू क्लोज हुआ ये हुआ इसका मतलब है जिस भी जगह पे स्विचिंग होता है वहां पे डिसकंटिन्यूस होता है अगर मैं यहां की बात करूं तो पहले आपके पास जब दोनों स्विच ओपन थे तो कैपेसा करेंट जीरो एमपियर था फिर उसके बाद जैसे टी इक्वल टू जीरो पे स्विच एस क्लोज किए तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया तो हर वो जगह जहां पर आप स्विचिंग कंडीशन चेंज करोगे जहां पे भी स्विचिंग कंडीशन चेंज करोगे वहां पे कैपेसा करंट हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है इसलिए कैपेसा करंट को आप एक डिसकंटिन्यूस वेव फॉर्म बोलते हो और कैपेसा वोल्टेज एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म होता है तो देखो T इक्वल टू जीरो पे फोर एमपियर था और ये 4.41 है और दिस 4.41 पॉइंट फोर वन एमपियर इज ग्रेटर देन फोर एमपियर तो ये मैं पूछा था कि कितना होगा पीक करेंट तो आई की वैल्यू जो था ना वो फोर पॉइंट फोर वन एमपियर था मैक्सिमम वैल्यू है और अब डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा ये आपका आंसर था अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ये तो आपके पास कैपेसा वोल्टेज के बारे में हो कैपेसा करंट के बारे में हो गया अब मैं कैपेसा वोल्टेज के बारे में भी बात करें तो अगर ये कैपेसा वोल्टेज का इक्वेशन देखो एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं ये कैपेसा वोल्टेज का इक्वेशन है तो देखो वीसी इन्फाइट वीसी टी थ्री प्लस वीसी इन्फाइट टी माइनस थ्री ठीक है टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन सेकेंड सही है वीसी इन्फाइट की वैल्यू क्या होगा स्टडी स्टेट पर कैपेसा ओपन सर्किट होगा तो वोल्टेज जीरो वोल्ट होगा क्यों क्योंकि फिगर में और कुछ है ही नहीं फिगर में एक रजिस्टर है बस और वीसी थ्री प्लस की वैल्यू कितना होगा तो कैपेसा की प्रॉपर्टी क्या होती है कैपेसा की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट चेंज ऑफ वोल्टेज तो वीसी थ्री प्लस की वैल्यू वीसी थ्री के बराबर होगा जो कि फोर पॉइंट फोर वन वोल्ट था इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी आप कैपेसर ये है और अगर आप वैल्यू पुट कर देते तो पता है कैपेसर के वोल्टेज का इक्वेशन कितना आ गया फोर पॉइंट फोर वन ई रेस पावर माइनस टी माइनस थ्री और टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन था ये इक्वेशन वैलिडेट टी ग्रेड देंगे टू थ्री के बाद अगर टी थ्री पुट करोगे तो फोर पॉइंट फोर वन आएगा और टी इन्फाइनाइट पुट करोगे तो जीरो आएगा इसका मतलब ये पता है आपके पास इतना आ गया इस वाले का इस वाले का टाइम कांस्टेंट जो था इस वाले का जो टाइम कांस्टेंट था वो था थ्री सेकेंड अब इस वाले का टाइम कॉन्स्टेंट जो है उसका वन सेकेंड है इसका मतलब है कि टाइम कॉन्स्टेंट वन है इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी ज्यादा स्पीड से एंड होगा तो ये जो वेव फॉर्म है कंटिन्यूस ही रहेगा ये और डिक्रीज होगा बट इसका टाइम कांस्टेंट कम हो गया अभी वन सेकेंड
उससे स्पीड ज्यादा होता है तो स्पीड इज यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम कॉस्ट है ठीक है वो आपको गुड आइडिया है तो मैं बोला ये देखो कैपुसा वोल्टेज हमेशा कंटिन्यूस वे फॉर्म होता है इस चीज को भूलना नहीं है ये हमेशा एक कंटिन्यूस वे फॉर्म होता है ये कंटिन्यूस वे फॉर्म होता है और कैपुसा करेंट एक डिसकंटिन्यूस वे फॉर्म होता है तो कंटिन्यूस वे फॉर्म ये डिसकंटिन्यूस वे फॉर्म है तो ऐसा गुड आइडिया आपको रहना चाहिए अब आपको पता होना चाहिए कि देखो इसका इक्वेशन क्या है ट्वेल्व ई रेस्ट पॉ माइनस टी बाई थ्री पता है इस वाले का इक्वेशन क्या है ये फोर पॉइंट फोर वन ई रेस्ट पॉ माइनस टी माइनस थ्री बाई वन ये है इसका इक्वेशन इस वाले का इस वाले के कैपिटल करेंट का आपके पास जो इक्वेशन था फोर ई रेस्ट पॉ माइनस टी बाई थ्री था इस वाले का इक्वेशन क्या है इस वाले का इस वाले के इक्वेशन की बात करोगे तो थोड़ी देर पहले अभी मैं लिखा भी था इस वाले के इक्वेशन फोर पॉइंट फोर वन ये इक्वेशन इस वाले का कितना फोर पॉइंट फोर वन ई रेस्ट पॉ माइनस टी माइनस थ्री बस क्योंकि टाइम कौन से वन सेकेंड है तो अभी ऐसी क्या चीज है जो हमको नहीं पता तो जब आप इतना डिटेलिंग करते हो किसी क्वेश्चन के बारे में इतना जब आप डिटेलिंग करते हो तो आपका गुड कंसेप्ट होता है गुड कॉन्फिडेंस होता है तो देखो फाइनाइट टाइम पे स्विचिंग को कैसे लिखते हैं ये फाइनाइट टाइम स्विचिंग है तो जितने लोग भी आंसर दिए इसका मतलब उनको फाइनाइट टाइम स्विचिंग के बारे में गुड आइडिया है वो लोग थोड़ा सा फास्ट एग्जीक्यूट भी किए वेरी गुड तो जितने लोगों को गुड आइडिया नहीं है जितने लोग इतना डिटेलिंग नहीं जानते वो समझे और सीखे कि इतना अच्छा क्वेश्चन जो है अगर गेट में अगर फ्रेम हो जाएगा तो ये बहुत ही गुड होगा मतलब दो स्विचिंग वाले क्वेश्चन गेट में भी फ्रेम नहीं होते सिंगल स्विचिंग पे बेस ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते तो ये एक गेट पे जैसे क्वेश्चन फ्रेम होते उससे भी अच्छा क्वेश्चन मैं लिया बट फिर भी इतने सारे लोग गुड फॉर्म में आंसर दिए तो ये गुड था अगर मैं ये पूरा डिटेलिंग किया तो क्या क्या की पॉइंट्स लिए कैपिटल करेंट इज डिसकंटिन्यूस वे फॉर्म किस जगह पे डिसकंटिन्यूस होता है जहां पे स्विचिंग होता है टी इक्वल टू थ्री सेकंड पर डिसकंटिन्यूस टी इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूस कैपिटल वोल्टेज इज ऑलवेज कंटिन्यूस वे फॉर्म इसका मतलब आप इस वे फॉर्म में t इक्वल टू थ्री सेकंड पुट करोगे तो भी 4.41 आएगा इस वाले इक्वेशन में t इक्वल टू थ्री पुट करोगे तो भी 4.41 आएगा मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस वे फॉर्म अब अब मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात करता हूं क्या था मैं पूछा था आपसे कि कैपेसा करंट की पीक वैल्यू क्या होगी तो अब आपको पता होना चाहिए था कि टी इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज हो रहा है और वो तो टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे स्विच जो था वो क्लोज हो रहा था तो टी इक्वल टू जीरो पे जैसे ये स्विच क्लोज हुआ तो ये हमारा फिगर था इस फिगर में आप कैपेसा करंट की वैल्यू निकाले अगर आपको पहले से गुड आइडिया होता कि टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे एस क्लोज हो रहा है तो फिर आप एस को क्लोज करते हो टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे आप कैपेसा करंट फाइंड आउट करते बट उस जगह पे ये पता होना जरूरी था कि कैपेसा वोल्टेज कितना है तो कैपेसा वोल्टेज फोर था डिस्चार्ज होकर जो आया था जो कैपेसा वोल्टेज 4.41 था वही तो हेल्प किया कैपेसा करंट निकालने के लिए तो कैपेसा करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए कि टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे जो कैपेसा करंट था वो 4 1.472 आया था 1.472 डिक्रीज होके और वो एब्रप्टली चेंज हुआ तो कैपेसा करंट तो डिसकंटिन्यूस होता है एब्रप्टली चेंज होगा तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा तो मैं क्या किया डिटेलिंग किया अगर मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए तो बहुत फास्ट फॉर्म में आंसर सॉल्व किया जा सकता था जैसे कुछ लोगों को गुड आइडिया तो लोग सॉल्व भी किए ऐसा करके मैं डिस्कशन मोड करता हूँ तो एक नॉर्मल स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कलेक्ट कर लेना चाहिए एक नॉर्मल स्टूडेंट को देखना चाहिए कि देखो इतने सारे जो मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ इतने सारे पॉइंट्स अपने कॉपी में नोट कर लो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कैपिस्टर जब भी किसी इंस्टेंट पे आप अगर कोई फिगर बनाते हो किसी भी टाइम पे जीरो प्लस पे या टी इक्वल टू थ्री प्लस पे कैपिस्टर एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाता है और ये जो वोल्टेज सोर्स होता है ये करंट को निकालने में हेल्प मिलती है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपिस्टर वोल्टेज टी इक्वल टू थ्री प्लस पे उतना होगा जितना थ्री पे बिकॉज कैपिस्टर वोल्टेज अपोजिट द चेंज ऑफ वोल्टेज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपिस्टर बट कैपिस्टर करंट थ्री प्लस पे थ्री के बराबर नहीं होता है इसलिए कैपिस्टर करंट जिस जगह पे स्विचिंग होता है वहां पर डिसकंटिन्यूस हमेशा बनाएगा हमेशा डिसकंटिन्यूस बनाएगा तो ये एक गुड बेसिक एनालिसिस था मेरे को लगा कि आपके साथ थोड़ा सा एनालिसिस कर दूं और आप एंजॉय करें और आप अपने कंटेंट्स को इंप्रूव करें यही मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं तो मैं डे बाय डे इतने सारे बना रहा हूं जबकि मैं ऑफलाइन में सब बताता हूं मेरे को पता है कि हो सकता है इतना डिटेलिंग कोई क्लास में हो मैं भी ना करता हो और कुछ लोग करते हो तो मैं फिर भी बताते जाता हूँ कि ठीक है जितने लोग भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं या आने वाली जो जनरेशन है जो अपने लाइफ में अच्छा करना चाहती है जितना एडवांटेज हो सकते हैं चीज़ों से लेते रहे इसलिए मैं जनरलाइज करके सबको बताते रहता हूँ तो गुड क्वेश्चन था गुड डिस्कशन था आप ऐसे ही अपने कंसेप्ट को गुड करते रहिए गुड टेक्निकल बने रहिए और जब भी मैं कम्बेट दूँ तो गिव अवे सोच के आप रिप्लाई ना करें आप हमेशा इंटरेस्ट ले आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपका आंसर गलत भी है जिन लोगों का आंसर गलत हुआ तो भी वरी करने की जरूरत नहीं है जब आंसर गलत होता है तो
नेक्स्ट कंबेट के साथ में मिलता हूं ओके थैंक यू